narito na ang PTV Balita ngayon. Nanawagan si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Senado na suriing mabuti ang panukalang Maharlika Investment Fund. Giit ng Pangulo, mas mainam na maging tama ang nilalaman nito kaysa maipasa sa madaling panahon. Nagtitiwala ang Pangulo sa kakayanan ng Senado upang masuri at mapag-angalang mabuti ang naturang panukala. Matatandaan sa ilalim ng House Bill 6608 o Maharlika Investment Fund Act, magkakaroon ng independent fund ang gobyerno na maaaring gamitin sa investments upang matiyak ang pagpapalago sa ekonomiya ng bansa. Kayo man nilinaw ng Pangulo na hindi maaaring kunin ang pondo ng MIF mula sa GOCCs o Government Controlled Corporations, lalo't labag ito sa batas. The idea of using the GOCCs to put value into the Marlika Fund was broached in, in Davos and it was brought up. I don't know why it's made this news here immediately to the, to the Philippines uh, and uh, people are very concerned about it. You cannot use funds for G of the GOCC. Pero ng gobyerno, what will the government spend? Ang message ko sa Senado, suriin ninyo na mabuti para magandang maganda yung batas natin. Nag-release ng statement si uh, Senate President na baka by Holy Week matapos na. Maganda yun. That would be good. But ang ako sa akin, mas importante na maging tama kaysa maging mabilis. Labing isa pang opisyal ng PNP ang hindi pa nagbibitiw sa pwesto kasunod ng panawagan ng Department of the Interior and Local Government. Ayon kay PNP Chief General Rodolfo Azurin Jr., hinihintay pa nila ang isusumiting courtesy resignation ng walong police colonels at tatlong police brigadier generals. Noong biyernes, nasa 942 senior PNP officers na ang nagbitiw sa pwesto. Tiniyak ni Azuri na sila na mismo ang susuri sa mga opisyal na ayaw magsumite ng kanilang resignation. Una ng hinikaya ni DILG Secretary Denver Abalos ang mga opisyal ng PNP na magresign matapos masangkot sa ilegal na droga ang ilan sa kanila. Alamin natin ang mga balita mula kay Ala Sunduan, ang PTV Cordillera. May bangal daw na Yomi, pinadayawan ti Banko Sentral ng Pilipinas, ti nga Outstanding Stakeholders da iti North Luzon Regional Office. Karaman ang napadayawan ti CARD MRI Development Institute Inc. Iti Baguio City, Commission on Higher Education Regional Office 1, Hawaiian City, Public Library kan da Duma at Banking Sector kan Radio Station. Binigbig ti BSP ti Support and Partnerships da iti Parang Ragpat, Iti inclusive and sustainable economy iti paginyan. Nagyaman ti BSP karagiti amin nga awardees kapo iti contribution da iti price, stability, financial stability, safe, secure, and efficient payments and settlement system. Iti tulong na iti nasa unga stakeholders maragpatpay wino naragpatpay ti BSP ti responsive banking system. Ini daw da, iti panagtitinulong na iti stakeholders at mo agbalin at globally competitive ti BSP. Iti tatungo pa'y adama ang Punkiriyati Technical Education Skills Development Authority ang mumato ti employment rate iti pagilyan baban ka nagiti di kalidad at technical vocational education and training scholarship programs. Subsuportanan ti test dati economic agenda ti administrasyon baban iti panakitinulong da iti Department of Labor and Employment at numang ijaya iti skills training livelihood ganda dumapay. Itatawan, tutukan ti test na ti higher level training programs. Tanggap na pa ay ang mga ipasdag iti na sa kalupulong innovation centers iti paginyan. Iti na palabas at awan na kipaay ti test na iti agarup sa nga ribong assessment ken national certification. Since pindi mo ti test na ti mobile training programs, bayat at tutukan na ti community-based training sessions. The main source of ghost training With new guidelines, we hope to implement it because we needed uh, community-based training sessions because people from 
the rural areas will have difficulty going to the training centers. Dagita, dagiti damdamag, manipo dito ay piti di Cordillera. Siyak ni Al Sunduan. Balik sa'yo, Naomi. Maraming salamat, Al Sunduan. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang update, follow at ilike kami sa aming Facebook at Twitter account sa at PTVPH. Ako po si Naomi Tiburcio. Magandang umaga.